സെൻസേഴ്സ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ട്യൂസർ എന്ന സബ്ജക്റ്റിലെ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് ട്രാൻസ്ട്യൂസർ അതിൻ്റെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പളും അതുപോലെ തന്നെ ലീനിയർ വേരിയബിൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ അതൊരു ഇൻഡക്റ്റൻസ് ട്രാൻസ്ട്യൂസറിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതിൻ്റെ ടൈപ്സും ഒക്കെയാണ് സിലബസിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇൻഡക്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഡിവൈസ് അതായത് ഇൻഡക്റ്റൻസ് ട്രാൻസ്ട്യൂസർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഡിവൈസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടേംസ് ആയുള്ള സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസും മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസും ഒക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ആ ഓരോ ടോപ്പിക്സ് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇൻഡക്റ്റൻസ് ട്രാൻസ്ട്യൂസർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്ട്യൂസർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡക്റ്റൻസിൻ്റെ ചേഞ്ചിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ ആ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് ഇൻഡക്റ്റൻസിൽ എന്ത് ചേഞ്ച് വരുന്നു എന്നതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രാൻസ്ട്യൂസറാണിത് ഇപ്പോൾ എൽ വി ഡി പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഡക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്ട്യൂസറാണ് അത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് മെഷ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന ഡിഫറൻസിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് അത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സെക്കൻഡറി വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇൻഡക്ഷൻ്റെ റിസൾട്ടായിട്ട് നമുക്ക് വരുന്ന ഒരു വോൾട്ടേജാണ് സെക്കൻഡറി വോൾട്ടേജസ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തൊരു പ്രൈമറി കോയിലും ഒരു സെക്കൻഡറി കോയിലും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു അയേൻ്റെ ഒരു ബാറും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്താൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വരുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് സെക്കൻഡറി വോൾട്ടേജൊക്കെ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ഇൻഡക്ടൻസ് ട്രാൻസ്ട്യൂസിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു പ്രൈമറി കോയിലുണ്ട് പിന്നെ ഒരു സെക്കൻഡറി കോയിലുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജും കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയുള്ള ലീനിയർ വേരിയബിൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഫോമറാണ് ഇത് ഒരു മെയിൻ വിൻഡിങ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് മൈനർ എൽ വി ഡി ടി വിൻഡിങ്സും നമുക്ക് ഈ ഒരു സർഫസിൽ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ സെക്കൻഡറി വിൻഡിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മതി വായിച്ച് നമുക്ക് എസ് വൺ എസ് ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു പ്രൈമറി വിൻഡിങ് ഒരു പി വൺ ഉണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് സെക്കൻഡറി വിൻഡിങ്സും ഇതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ മൈനർ വിൻഡിങ്സിലുള്ള ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം അതായത് ട്വിസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആയിരിക്കും സെക്കൻഡിൽ എസ് വണ്ണിലും എസ് ടുവിലും ഉള്ള നമ്പർ ഓഫ് ട്വിറ്റ്സ് എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും പക്ഷേ അത് പരസ്പരം റിവേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അതായത് ഒന്ന് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ മറ്റൊന്ന് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ ഈ റീസൺ കൊണ്ട് തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിൽ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ രണ്ട് മൈനർ കോൾസും തമ്മിൽ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിൽ ഈ ഒരു റീസൺ കാരണം എന്തുണ്ടായിരിക്കും വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കോയിലിനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എസ് വൺ എസ് ടു ആണെന്ന് പറഞ്ഞു മാത്രമല്ല ഇതിനകത്ത് നമ്മളൊരു അയൺ സോഫ്റ്റ് അയൺ കോർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് മിഡിലായിട്ട് അതായത് ഈ സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഫോർമറിൻ്റെ മിഡിലായിട്ട് നമ്മളൊരു സോഫ്റ്റ് അയൺ കോർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് എക്സൈറ്റേഷൻ വോൾട്ടേജ് ഓഫ് എ സി എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടേജ് ആണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫ്രീക്വൻസി അൻപത് മുതൽ നാനൂറ് ഹെഡ്സിലും ആണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യണത് നോക്കാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് കോയിൽസ് പ്രൈമറിയും സെക്കൻഡറിയും ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വർക്കിങ് നമ്മൾ പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നമുക്ക് ഫാരഡേസ് ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയണം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് ദ നെറ്റ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് എക്രോസ് ദ സർക്യൂട്ട് ആൻഡ് ദ മാഗ്നറ
നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുന്നത് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സർക്യൂട്ടിൽ ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എത്രത്തോളം കട്ടാവുന്നു എന്നുള്ള എന്നെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിനകത്ത് എന്തുണ്ടാവുക ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൈമറി വിൻഡിങ് നോക്കുക അത് നേരത്തെ കണ്ട ഫിഗർ തന്നെയാണ് ഒരു പ്രൈമറി വിൻഡിങ് നമുക്ക് കാണാം രണ്ട് സെക്കൻഡറി വിൻഡിങ്സ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഒരു മൂവബിൾ ആയുള്ള കോർ ഒരു അയൺ കോറും ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പ്രൈമറി വിൻഡിങ് ഓഫ് ദ എൽ വി ഡി ടി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്തുമായിട്ടാണ് എ സി സോഴ്സുമായിട്ടാണ് പ്രൈമറി വിൻഡിങ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എ സി സോഴ്സുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് ഈ പ്രൈമറി വിൻഡിങ്ങിൽ അതായത് കറണ്ട് കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതിന് ചുറ്റും എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിന് ചുറ്റും ഒരു മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവുകയും ഒരു ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും എവിടെയാണ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡറി വിൻഡിങ്ങിൽ അപ്പോൾ ഈ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്ത വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് വണ്ണിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്ത വോൾട്ടേജിന് ഇ വൺ എന്നും എസ് ടുവിലുള്ളതിന് ഇ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഫാരഡേൻ്റെ ലോ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ ഓർക്കുക ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലെക്സ് അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി വിച്ച് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ ഇൻഡ്യൂസ് ഇ എം എഫ് അതായത് ഇ വണ്ണും ഇ ടും അപ്പോൾ ഇൻഡ്യൂസ് ഇ എം എഫ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡറി വിൻഡിങ് വിൽ ബി മോർ ഇഫ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഡി ടി വിൽ ബി ലോ ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി പ്രൊപ്പോർഷൽ ടു ഇ വൺ ആൻഡ് ഡി ടു ആൻഡ് ലോ വാല്യൂ ഓഫ് ഡി ടി ഇംപ്ലൈസ് ദാറ്റ് സോഫ്റ്റ് അയൺ കോർ പ്രസൻ ഇൻസൈഡ് ദ എൽ വി ഡി ടി ഈസ് മൂവിംഗ് ഫാസ്റ്റർ അതായത് സോഫ്റ്റ് അയൺ കോർ നമ്മൾ ഈ ഫിഗറിനകത്തുള്ള സോഫ്റ്റ് മൂവബിൾ കോർ വളരെ സ്പീഡിൽ മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇ എം എഫ് എന്തായിരിക്കും സെക്കൻഡറി വിൻഡിങ്ങിലല്ലേ ഇൻഡ്യൂസ് ഇ എസ് വണ്ണിൽ വെസ്റ്റുവിലും അതിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡറി വിൻഡിങ്ങിൽ കൂടുതലാണ് കൂടുതലാണ് ഫാസ്റ്ററായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് രണ്ടും കണക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫേസസിലാണ് രണ്ട് വിൻഡിങ്സും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എസ് വണ്ണും എസ് ടു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആയിരിക്കും കാരണം ഇ വണ്ണിലും ഇ ടുവിലും ഉണ്ടാവുന്നത് എന്താണ് സെയിം ആണ് ഈ അല്ലേ ഒന്ന് ഫേസ് ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് സോ ഇ ഒ അതായത് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇ ഒ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ വൺ മൈനസ് ഇ ടു അപ്പോൾ നെറ്റ് ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൂവബിൾ കോറിൻ്റെ പൊസിഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് മാറുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇ എം എഫിൻ്റെ അളവ് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഒന്നാമതായിട്ട് പറയുന്നത് കോറിനെ നമ്മൾ അറ്റ് നൽ പൊസിഷൻ വെച്ചു അതായത് ബോത്ത് സെക്കൻഡറി വിൻഡിങ്സിന് ഈ അതായത് രണ്ടിലും എന്താ ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ആൾ ചുറ്റുകളിലാണ് അല്ലേ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസിൽ പ്രൈമറി വിൻഡിങ്സ് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസിൽ നമ്മൾ എന്ത് വെച്ചു ഈ ഒരു കോറിനെ വെച്ചെന്ന് വിചാരിക്കാം സെൻട്രലായിട്ട് വെച്ചു അപ്പം റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലെക്സ് രണ്ട് വിൻഡിങ്സിലും നമുക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇ വൺ ഈക്വൽ ടു ഇ ടു ആയിരിക്കും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇ വൺ മൈനസ് ഇ ടു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സീറോ കിട്ടും ഇങ്ങനെ ഈ നോർമൽ പൊസിഷൻ അതായത് ഇങ്ങനെ സീറോ കിട്ടുന്ന ഈ ഒരു പൊസിഷനെയാണ് നമ്മൾ നൾ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ എൽ വി ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് കോർ അറ്റ് ദ ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് നൾ പൊസിഷൻ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പൊസിഷൻ്റെ ലെഫ്റ്റിൽ വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ഇംബാലൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും രണ്ട് വിൻഡിങ്സിലും ഡിഫറെൻ്റ് ആയുള്ളതാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ എ സി വോൾട്ടേജ് വിൽ ജനറേറ്റ് അക്രോസ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ടെർമിനൽ ഓഫ് ദ സെക്കൻഡറി കോയിൽ അപ്പോൾ ഈ ഇഫ് ദ കോർ ഈസ് മൂഡ് ടുവേഴ്സ് ദ ലെഫ്റ്റ് ഫ്രം ദ നൾ പൊസിഷൻ അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റിലുള്ളത് ഏതാണ് എസ് വൺ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എസ് വണ്ണിന് അടുത്തേക്കാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ എസ് വണ്ണിലാണ് കൂടുതൽ ഫ്ലെക്സ് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ എസ് വണ്ണിൽ കൂടുതൽ ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടും എസ് ടുവ
ഈ ഗ്രാഫ് നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ് ആക്സിസിലുള്ളത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ബോഡിയും അതുപോലെ തന്നെ വൈ ആക്സിസിലുള്ളത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജുമാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും അതിനനുസരിച്ച് ഉണ്ടാവുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജുമാണ് അതായത് ആ ഉള്ളിലുള്ള സോഫ്റ്റ് ആയൺ കോറിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സീറോ ആവുന്ന കേസിൽ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജും സീറോ ആയിരിക്കും കാരണം ഫ്ലെക്സ് ഒന്നും കട്ടാവുന്നില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള അപ്പം ഈ നാൾ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റെസീജ്വൽ വോൾട്ടേജ് ഓഫ് എൽ വി ഡി ടി എന്ന് പറയും റെസീജ്വൽ വോൾട്ടേജ് ഓഫ് എൽ വി ഡി ടി പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഈ കോറ് നൾ പൊസിഷൻ്റെ ലെഫ്റ്റിലേക്കും റൈറ്റിലേക്കും പോകുമ്പോൾ ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഈ ഗ്രാഫ് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലേ റെസീജ്വൽ വോൾട്ടേജിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് ലെഫ്റ്റിലേക്കും റൈറ്റിലേക്കും നമ്മൾ അയൺ കോർ മാറ്റി വയ്ക്കുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റവും ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി അപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് എൽ വി ഡി ടി നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഫോഴ്സ് പ്രഷർ വെയിറ്റ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ബാർഡൺ ട്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ട്യൂബ് ഉണ്ട് ഇതൊരു പ്രൈമറി ട്രാൻസ്ഡ്യൂസ്ഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പ്രഷറിനെ മെഷർ ദ പ്രഷർ ബൈ കൺവേർട്ടിങ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു ലീനിയർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ എൽ വി ഡി ടി സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ സോയിൽ സാമ്പിൾസിൻ്റെ ഒക്കെ സ്ട്രെങ്ത്ത് അല്ലെങ്കിൽ റോക്സിൻ്റെ ഒക്കെ സ്ട്രെങ്ത്ത് മെഷർ ചെയ്യാനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ മരുന്നുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്ലാറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ പാനൽസിൽ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരം ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ സിലബസിൽ ഇതിൻ്റെ ടൈപ്സും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടൈപ്സ് മൂന്ന് ടൈപ്പാണുള്ളത് ഫ്രീ കോർ ഗേഡഡ് കോർ സ്പ്രിങ് എക്സ്റ്റൻഡ് കോർ ഫ്രീ കോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോർ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കിയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ആയുള്ള ഹൈ സ്പീഡ് അപ്ലിക്കേഷൻസിനൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഗേഡഡ് കോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലോ ഫ്രിക്ഷൻ അസംബ്ലിയാണ് പിന്നെ സ്പ്രിങ് എക്സ്റ്റൻഡ് കോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലോ ഫ്രിക്ഷൻ അസംബ്ലി തന്നെയാണ് പക്ഷെ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇൻറ്റേണൽ സ്പ്രിങ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിക് ആയുള്ള സ്ലോ മൂവിങ് അപ്ലിക്കേഷൻസിനൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു സംഭവം ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കോറിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൂന്ന് ടൈപ്സും കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം 